என்ன ராஜு மூட்டியா அக்கா என் படிப்பு எல்லாம் வீணா போகுதா நான் டென்னிஸ் ஆட போறதே தப்பா அப்படி நீ யார் சொன்னதே வேற யார் இந்த வீட்டுல சொல்லுவா எல்லாம் இயர் மோஸ்ட் மை துணி இது வாங்கி ஏறாதா ராஜு சரியா படிக்காம விளையாட போயிட்டானு மாமா கிட்ட கம்ப்ளைன்ட் பண்ணியா ஆமா கம்ப்ளைன்ட் பண்ண நான் தான் அவரை விளையாட போ சொன்னேன் சரி நீ தான் அவரை போ சொன்னியா ராதா பேசாம கேஸ் நம்ம वापस வாங்கிக்கிறது பெட்டர் ஏன்னா கல்யாணி எது சொன்னாலும் நியாயமா தான் இருக்கும் இல்ல நான் சொல்லல ஆனா 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 பாட்டான அண்டி படிக்கிற நேரத்துல எது செய்யணும் எது செய்ய கூடாதுன்னு ரூல் எதுவுமே கிடையாது ராதா ராஜு சரியா படிக்காம நேரத்தை வீணாக்குறதா நீ நினைக்கிறியா ஆமா நீ மட்டும் அப்படி செய்யலாமா நான் ஒண்ணு டைம் வேஸ்ட் பண்ணலியே இங்க இருந்து டென்னிஸ் கோர்ட் வரைக்கும் கார் எடுத்துட்டு போய் உங்க அத்தான் இங்க இழுத்துட்டு வந்து இப்படி சண்டை போட்டுக்கிட்டு பேசிட்டு இருக்கிறது டைம் வேஸ்ட் இல்லையா இந்த நேரத்துல படிச்சிருக்கலாம்ல ஆமா நீ அப்பாடா ஒரு வழியா கேஸ் முடிஞ்சது நீங்க ரெண்டு பேரும் போய் படிக்க போங்க நீ போய் படிப்போ நீ போ 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 கல்யாணி இவங்க ரெண்டு பேரும் ஆண்டவன் தீர்க்காய் தான் வச்சிருக்கணும் இதுல ஒண்ணும் குறைச்சல் இல்ல மூணு மாசத்த வாடகை பாக்கி ஏ சார் பணம் கையில இருந்தா குடுத்துட மாட்டேன் சார் இந்த பாரு இன்னையோட மூணு மாசம் முடிஞ்சு போச்சு வாடகை பணம் கைக்கு வந்த பாடு இல்ல வாடகை பணம் வரல நீ வெளியே போகவும் முடியாது அப்படி போனாலும் உள்ள வரவும் முடியாது சார் வந்து வந்து போய் அதெல்லாம் ஏன் தவிச்சுக்காத இன்னைக்கு சாயந்தரத்துக்குள்ள வாடகை பாக்கி வரல சாமான் ஜெட் எல்லாம் வெளியே பறக்கும் ராக்கெட் வேகத்துல அன்புள்ளாவுக்கு தங்கள் ராமு வணக்கத்துடன் எழுதி கொண்டது இங்கு நான் நலம் அங்கு நலத்திற்கு வேண்டுகிறேன் பரீட்சைக்கு மிகவும் அக்கறையுடன் படித்து வருகிறேன் ஒவ்வொரு தடவையும் எனக்கு பணம் அனுப்புவதற்கு நீங்கள் எவ்வளவு சிரமப்படுகிறீர்கள் என்பது எனக்கு தெரியும் ஆனாலும் நெருக்கடி ஏற்பட்டு விடுகிறது ரூம் வாடகைக்காக வீட்டுக்காரர் ரொம்பவும் தொந்தரவு செய்கிறார் நீங்கள் பணம் அனுப்பாமல் இருக்க மாட்டீர்கள் என்பது எனக்கு நன்றாக தெரியும் எப்படி முடிந்தால் அதை சீக்கிரம் அனுப்பி வையுங்கள் எனக்கு நிம்மதியாக இருக்கும் பணத்துக்கு என்ன செய்யறது சரி சீக்கிரமா பணம் அனுப்புறேன் சொல்லி எழுதுங்க அதோட எவ்வளவு நெருக்கடி வந்தாலும் யாருகிட்டையும் கை நீட்டி ஒரு காசு வாங்க கூடாது அதுலையும் பணக்காரங்களையோ பணக்காரங்களுடைய உதவியையோ நடக்கூடாது அப்படிங்கிற ஹைகோர்ட்ல நம்ம கேஸ் அப்பீல் பண்ணுமே சார் வெற்றி வெற்றி வெரி குட் கோர்ட்ல இருந்து போன் வந்துச்சா அவங்க எப்படி போன் பண்ணுவாங்க நான் போன் பண்ணி தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் பல பல நான் கேட்க சொல்றதுக்கு முன்னாடி நீயே தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டியா இதுலயும் அட்வான்ஸ்லயே இருக்கிறேன் ஆமா சார் சம்பளத்தை கூட தான் அட்வான்ஸா வாங்கி போல நடத்திட்டு இருக்கேன் ஆமா இந்த வில்லிய மெடிக்கல் ஹால் எனக்கு மாத்திர எங்க அம்மா கிட்ட கொடுத்துருக்கேன் அதே நான் சொல்றதுக்கு முன்னாடியே செஞ்சுட்டேன் அதான் சார் குப்பு வாழ்ந்து வாழ்ந்து புரியுதா பாருங்க 
அவதான் மூணு பிள்ளைகளையும் ஆத்தா வீட்டில் கொண்டு போய் வச்சுக்கிட்டு என் மேல ஜீவனாம் கேஸ் போட்டுக்கிட்டு இருக்காள் அப்புறம் எங்க வாழறது குடிக்கவேங்க <laughs> 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 இந்த தூக்கு தூக்குது குடிக்கலன்றீங்க ஆஜராக <laughs> அக்கு வேற ஆணி வேறியா பிரிச்சு பக்கு பக்கு வாழ வேண்டிய பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் சேர்த்து வச்சுக்கிட்டேன் உங்களுக்கு பாயிண்ட் கிடைக்கலன்னா இந்நேரம் வீட்டுல இருக்கிற சாமான் போயிருக்குமே நீயா பேசுற கல்யாணி கம்பன் வீட்டு கட்டுத்தறி கூட கவி பாடும்னு சொல்லுவாங்க கந்தசாமி வீட்டு கத்திரிக்காய் கூட பூசணிக்காயின்னு சொல்லி வாதாடி ஜெயிச்சிருவேல இல்ல பழைய ஞாபகமா பின் என்ன புது கற்பனையா டைம் ஆச்சு எதுக்கு போறீங்க <laughs> ஆ 
முருகா இந்த வீட்டில் இருக்கிறவங்க எல்லாருடைய சந்தோஷத்தையும் பார்த்து என் கவலைகளை நான் மறக்கலாம்னு நினைச்சேன் அவங்களும் நான் சந்தோஷமா இருக்கிறதாக தான் நினைக்கிறாங்க ஆனா என் வேதனை அவங்களுக்கு தெரியுமா இல்ல நான் தான் சொல்ல முடியுமா நானும் சிரிச்சு சிரிச்சு சமாளிக்கத்தான் பாக்குறேன் ஆனா என்னையும் அறியாம என் வேதனை பேச்சுல வெளியே வந்துருதப்பா குமரா என் குறைய தீப்பையா இல்ல சதா இந்த நெஞ்ச குமரலோட தான் நான் வாழணுமா குறைய தீரப்பான்னு உரிமையோட உங்ககிட்ட நான் எப்படி கேட்க முடியும் எத்தனையோ குத்தவாளிகளுக்கு தண்டனை கொடுத்தா நான் செய்த குத்தத்துக்கு தண்டனை அனுபவிக்க வேண்டாமா அதுதானே நியாயம் அதுதானே தெய்வ நீதி நீங்களே சொல்லுங்க தம்பி அவனுக்கு எதுக்கு இதெல்லாம் அந்தஸ்துக்கு மீறின ஆசை இத வித்தாலே என் பாக்கியில பாதி தீந்துரும் இதெல்லாம் உங்களுக்கு தேவையில்லாத பேச்சு ஒரு பத்து ஆக நூறு கணக்கு ஒழுங்கா சொல்ல தெரியுது அன்புள்ள ராமுக்கு உன் கடிதம் கிடைத்தது பணத்திற்கு ஏற்பாடு செய்து கொண்டிருக்கிறேன் சீக்கிரம் அனுப்பி வைக்கிறேன் நீ மிக்க சிரமப்படுவதாக எழுதியிருக்கிறாய் எப்போதும் சொல்வதையை இப்போதும் ஞாபகப்படுத்துகிறேன் எந்த காரணத்திற்காகவும் அடுத்த ஒரு உதவியை நாடாதே அது கிடைத்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ளாதே நமக்கு நாமே உதவி நூறு தம்பி உங்க மாதிரி பணக்கார பிள்ளைகளுடைய சிநேகம் கிடைச்சும் அந்த பிள்ளைக்கு அதை பயன்படுத்திக்க தெரியல பாத்தீங்களா ஆமா ஆமா அவனுக்கு பயன்படுத்திக்க தெரியாட்டாலும் உங்களுக்கு பயன்படுத்திக்க தெரிஞ்சிருக்கேன் சார் லைப்ரரியில இருந்து ராமு எடுத்துட்டு போன புத்தகம் கனவு போயிட்டு சொன்னா அது எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் பயன்படக்கூடிய புத்தகம் இட் இஸ் நாட் அவைலபிள் நாம் அதுக்காக ராமு எவியா பயன் கட்ட வேண்டிய வந்து அப்படி கட்ட தவறினா அவன் பரீட்சை எழுத முடியாது சார் அந்த புஸ்தகத்தை அவங்கிட்ட இருந்து வாங்கி நான் தான் தொலைச்சிட்டேன் அப்படின்னா அவன் இன்னும் அதிகமா பயன் கட்ட வேண்டி வரும் தாம் பேர்ல புஸ்தகத்தை எடுத்துட்டு இனிமே <laughs> 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 குற்றத்தை <laughs> 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 பரீட்சை எழுத முடியாம போயிருக்கும் இந்த வருஷம் உன்ன வக்கீலா பார்க்கணுங்கிற உங்க அம்மாவுடைய ஆசையும் வீணா போயிருக்கும் இருந்தாலும் ராஜு நீ செஞ்சது ரொம்ப பெரிய உதவி சாதாரணமா யாருக்கு இந்த மனசு வராது ஆஹா அப்படியா சரி அக்செப்டே 
उदीप उदीपी <laughs> <laughs> ये मुड़िया था? ये यंगम माँ भी याना कमुंड नमंदन बोल चिर कांगे। ये नर आते? वानक कारण का नटपु कुड़ा दे, वानक कारण का उधर ही कुड़ा दे, वानक कारण का पात नाम अंदर माधुरी बालने आंसर पड़ा कुड़ा दे। ये ना पास रीकर है? वो नहीं ले, वो ना कुछ तालु मना पान में यंगेर तो उधर ही माचिन्न हैं। इन तो वलंगन पारा टाम ऐर कम डिया, है ना? इन तो ये रा पना कारण ग्रह विषय तल मट्टन ना उनका माँ उपमा याना कं करते बेर पड़, ये तो सारी न तेरंज करते का बावद नहीं है बीट लाऊं तो तंगता बेरो, सारी राजी, इनका माँ वन नेहरल संदिच्छे ओर बार तक करते आधी कपड़ा मुड़ी हुई सोले, रामू, उनका माँ समझ माँ अभी ऐसे नहीं करते बिड़े ये पूरा पढ़ी करा तुम्बर अलग है आप लोग ये बात पूर्ति को पढ़ा माँ ना ना वो ना आप पढ़ी ना दाना आलम आतंगी पढ़ के लामे दम दे अरे कदने बैठा ना सुना पूरे याँ माँ हाँ माँ अंदर पहिया ने क्या ना उम्मेला पढ़ता नहीं आकर है ये ना मोत रील माँ ये मेला वाला रंबा अंधव चिर उन्हें काले जिकानों से बोल रही हूँ, ये नारा सुनिए हमसे, उन्हें तो बुब्बर दरो पोर रखा रहता है सुनिए, ये तो ना तीर पी तीर पी यार दे, उन्हें तो पनाह कारण जस में ये दम पुड़ा दे, आउंगा वो दम ही पुड़ा दे, आउंगा सारा समय पुड़ा दे नहीं रहते बने, ये, रामो, ये पसल रहे, तेरी जिका, नी वो रियड नी पढ़ी पटा वांगी वकील नीति क्या सटमेंटावल राम नल्ला पढ़ी किराने तेरी जी अभी कागना ये वाला वो पूरा बच्चे कर केयर पढ़ पढ़ने का नल्ला वाला पूरा नड़ी चिर का इल्ले माँ इल्ले अब है ये ना वाला नल्ला पढ़ी किरवे मेरे ये मार्च वाले में अपड़िया हाँ मम्मी हाँ हाँ माँ आवाज़ नहीं के नेहर ले पाते के ना ये पढ़ने ने चुमाती है पाना का � अंदर उनके मेला अंदर यूँ पास होती है अल्ली अल्ली कोटरा माँ, माँ, ये लोग कूड़ पड़ने का सागो दरे इल्ले अंगर कोरे आवंदा माँ दी दी तोड़ रहा, माँ, ना उन्हें तो निकाल रहे हैं, दायु सिंचन बाल सुन गया, ये माँ, फानका ना कोड़ा ताले निकाल फानका कोड़ा तो सुनी किंगे, पंडुम पालसुत्ता माँ रुम्बो में संतोष पड़ गया। मरते टांगन ना ये मार्ग के लिए और फिर ये कोरा येर पड़ता नहीं पहन सोना माँ। अंदर बैठे हैं और साप रह माटा, तूंग रह माटा, पढ़ी के माटा। अब मार्ग के लिए बिना पुरे। इधर क्या लाये? नहीं कहने सोले के लो। ना पढ़ी है सही रह माँ। रामू, नहीं ये दुबारे क्यों? ये हम वार्ते यं कुल गये विट्टू कुड़ का नाम तैयार आयर के बाप। अम्मा, 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 अम्मा। लेफ्ट हर्ट, क्रिकेट मैच, लेफ्ट, राइट हर्ट। मानो, 
அவன் கொஞ்சம் தாழ்வு மனப்பான்மை உள்ளவன் எஸ் இன்ஃபீரியாரிட்டி காம்ப்ளெக்ஸ் அவனுக்கு நான் ரொம்பவே எடுத்து சொல்லி அவன் பயத்தை போக்கி நம்ம வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு வந்திருக்கிறேன் எஸ் அதுவும் தெரியும் தெரியும் இல்ல எஸ் இந்த சமயத்துல ஐ नीड யுவர் ஹெல்ப் உங்களுடைய ஒத்துழைப்பு எனக்கு தேவை கிடைக்குமா அத்தா என்ன இருந்தால நீங்க அத்தா நான் உங்களுக்கு எனக்கு உங்கள் அன்புள்ள மைத்துனி ராதா என்ன வந்து சொல்லுங்க ராதா இந்த வீட்ல தாங்க ஒரு அன்னியங்கற எண்ணம் ராமு கேர்படாதபடி நீதான் பாத்துக்கணும் ஓகே நீங்க சொன்னதுக்கு ஒரு படி அதிகமாவே அவளை நான் கவனிச்சுக்கறேன் அத பார்த்து நீங்களே ஆ நீங்களே கேள்வி குறியா மாறிட போறீங்க थैंक यू இட்ஸ் மை பிளஷர் ஏய் ராமு यार பா ஓ फ्रेंड ராமு வா வந்திருக்கானே ஆமா ராஜி எதுக்கு பா கூப்டே குட் மார்னிங் சார் குட் மார்னிங் ராமு குட் மார்னிங் என்னப்பா முந்தி எல்லாம் அடிக்கடி வந்துட்டு இருப்பே இப்போ என்ன கொஞ்ச நாள் ஆளே காணோம் பரீட்சை டைம் ஆச்சே சார் இது ஓ படிச்சிட்டு இருக்கே இல்ல ஆஃப் கோர்ஸ் ஆஃப் கோர்ஸ் வர முடியாது தான் ஹலோ ராமு ஹவ் ஆர் யூ மை சன் குயிட் ஓகே சார் பரீட்சைக்கு எல்லாம் நல்லா படிச்சிட்டு இருக்கியா படிச்சிட்டு இருக்க சார் அட ராமு வா வா பா வா டிபன் ரெடி எல்லாரும் சாப்பிடலாம் வாங்க அக்கா டிபன் மட்டும் என்ன சாப்பாடு இங்க தான் சாப்பிட போறான் வெரி குட் வெரி குட் கல்யாணி ராமு என்னைக்கு வரலாம் நம்ம வீட்ல சாப்பிட போறான் ஐட்டம் எல்லாம் நல்லா வெயிட்டாவே இருக்கட்டும் அதெல்லாம் நான் கவனிச்சுக்கிறேன் என்னைக்கு ஒரு நாளைக்கா ஆஹா தினம் மூணு நாளே அவன் இங்க தான் சாப்பிட போறான் அப்படியா வெரி குட் வெரி குட் ராமுவை நான் இங்கேயே தங்க சொல்லிருக்கேன் தங்கட்டுமே ஐ ஹவ் நோ ஆப்ஜெக்ஷன் फर्स्ट கிளாஸ்ல பாஸ் பண்ண வேண்டியவன் ஆனா இவன் இருக்கிற இடத்துல படிக்கிறதுக்கு வசதி இல்ல அதனால பெரியவங்க அனுமதி இல்லாம நானே அவனை இங்க தங்கும்படி ஏற்பாடு பண்ணிட்டேன் ராஜு நல்ல காரியம் செய்யிறதுக்கு யாருடைய அனுமதியுமே தேவை இல்ல you have done the right thing my son ramu ee delicate feel panna koodadhu idu oh veedu maadhiri ava veedu maadhiri enna ava veedu da well said well said nadu veettukku uyar neethipadi vaaye therakalla enna kalyani ramu inga irukkadhu unakku onnum objection illaya periyungala paathu mudivu senjadukaprom na enna thaiya solradhu appra enna pa unga akkave solitta thank you ka thank you sir varu de dai etti pa நடக்கும் வழிகள் எல்லாம் நல்வழியாகலாம் உள்ளங்க 
பலவிதம் ஒரே ஒரு ஊர்ல ஒரே ஒரு ராஜன் 
படிக்கிறேன் <laughs> எதிர்காலம் <laughs> அண்ணி 
நான் உங்களை போல வாழ்ந்து எல்லாருக்கும் ஒரு எடுத்துக்காட்டா விளங்கணும்னு மாமா சொன்னாங்க இப்ப காலேஜ் படிப்பை முடிச்சுட்டேன் இனிமே குடும்ப படிப்ப உங்ககிட்ட தான் நான் கத்துக்க போறேன் நீ ரொம்ப புத்திசாலி ராதா குடும்பத்துல எவ்வளவு பொறுப்போட இருப்பேன்னு எனக்கு நல்லா தெரியும் இந்த வம்சத்துக்கே குலவிளக்கா விளங்க போறேன் அதை பார்த்து நாங்க பெருமைப்பட போறோம் கந்தசாமி கல்யாணி என் பையன் ராஜுவுக்கு உன் தங்கச்சி ராதாவை பெண் கேக்குற என்ன சொல்றீங்க என்ன மாமா பெண் வீட்டை சேர்ந்த பெரியவங்க இருக்கும் போது என்ன கேக்குறீங்களே அவங்களே ஒரு வார்த்தை கேளுங்க நீங்களா <laughs> 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 இந்த மாசம் முப்பதாம் தேதி வெள்ளிக்கிழமை பிரம்மாண்டமா இருக்கு கல்யாணத்தை நடத்தி வச்சு கொள்ளலாம் என்னப்பா அது முகூர்த்தத்துக்கு நாள் பாக்குற போல இருக்கு யாருக்கு உனக்கு தான் உனக்கு ராதாவுக்கு கல்யாணம் நிச்சயமாயிடுச்சு ஒண்ணுமே சொல்லாம ஓடினா எப்படி நாங்க சமரிச்சா மட்டும் போதாது கல்யாணத்துக்கு பொண்ணை மாப்பிள்ளை கேட்கணும்னு அண்ணி வேற ஆர்டர் போட்டுருக்கா இப்படி ஓடினா உனக்கு சமரம் தானே ராதா இது நீங்களே மாமாவை சேர்ந்து செஞ்ச முடியுதானே கோர்ஸ் கோர்ஸ் நான் வேற முடிவா சொல்ல போறேன் வெரி குட் ராஜு கந்தசாமி கல்யாணம்ன்ற பேச்சு எடுத்த உடனே இந்த அளவுக்கு வைக்கப்படுற இளைஞர்களை நான் இந்த காலத்துல எதிர்பார்க்கலப்பா நீ அவகிட்ட கேட்கறதுக்கு முன்னாலே ரெண்டு பேரும் ஆளுக்கு ஒரு பக்கமா போயிட்டான் கல்யாணி கல்யாண பரபரப்பு உள்ள போயிட்டா ராதா என்ன நீ உன்ன நான் உன்ன கேட்கணும் கேளுங்களே உன்ன பெத்த தாய் உயிரோட இருந்திருந்தா நீ அவங்க கிட்ட எதையும் மறைக்க மாட்டேன் இல்லையா நான் உங்ககிட்ட கூட எதுவும் மறைக்க மாட்டேன் நீ நீ ராஜுவ கல்யாணம் பண்ணிக்கிறதா சம்மதம் தெரிவிச்சிருக்கேன் நீ வேற யாரையாவது விரும்புறதா இருந்தா அதை ஒழிக்காம மறைக்காம என்கிட்ட சொல்லுமா அண்ணே நீங்க எதை நினைச்சு இப்படி கேக்குறீங்க எனக்கு புரியுது உனக்கு புரியும்னு தெரிஞ்சுதாமா நானும் இப்படி கேட்டேன் ராமு கிட்ட நான் நெருங்கி பழகிறது தானே உங்க சந்தேகத்துக்கு காரணம் ராமு தாழ மனப்பான்மை உள்ளவன் அவனுக்கு இந்த வீட்டுல தாம் ஒரு அந்நியனுங்கிற எண்ணமே ஏற்படாதபடி நீதான் பாத்துக்கணும் அப்படியே நான் அத்தா என்கிட்ட சொல்லிருக்காரு நீ அதனால்தான் நான் ராமு கிட்ட கொஞ்சம் ஃப்ரீயா படிக்கணும் அவ்வளவுதான் நீ நீங்க நினைக்கிற மாதிரி எண்ணம் எனக்கு எதுவுமே கிடையாது ஆயிரம் தான் படிச்சிருந்தாலும் பெரியவங்க வகுத்து வச்சிருக்கிற முறைப்படி கல்யாணம் பண்ணிக்கிறது ஒரு பொண்ணோட கடனை படகு வேணா எங்க இஷ்டத்துக்கு செலக்ட் பண்ணிக்கலாம் ஆனா நானும் தெரிஞ்ச பெரியவங்க தான் புருஷனை செலக்ட் பண்ணோம் இது நான் நல்லா தெரிஞ்ச பண்ணி ஏண்டா நான் வாழ்த்து உங்களுக்கு பிடிக்கலையா இந்த உலகத்திலேயே எனக்கு வேண்டிய ஒரே வாழ்த்து உங்ககிட்ட இருந்ததாண்டா ஆனா இந்த வாழ்த்து உன் உள்ளத்திலிருந்து வருதா உதட்டிலிருந்து வருதான்னு தான் எனக்கு தெரியணும் ஒருத்தான் <laughs> 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 Sorry, Raj. I am very sorry. Ramu. Yes, Abdul. Tavara, get it, right? 
வழக்கமான அவசர புத்தியில நான் தான் உன்னை கேட்க கூடாதத கேட்டுட்டம் போல இருக்கு இப்படி ஒரு பயங்கரமான கேள்வியை என்ன பார்த்து நீ கேட்ப கேட்க கூடியவனு தெரிஞ்சிருந்தான் இந்த வீட்டுக்குள்ள நான் காலத்தையே வச்சுக்க மாட்டேன்டா தாழ்வு மனப்பான்மை தாழ்வு மனப்பான்மை என்ன பார்த்து சொன்னேன் உனக்கு தாண்டா தாழ்வு மனப்பான்மை நான் உனக்கு துரோகம் செய்ய வேண்டிய நினைச்சியே அது தாண்டா தாழ்வு மனப்பான்மை உனக்கு மனைவியா வர வேண்டிய ராதாவே நான் விரும்பாத சந்தேகப்பட்டியே அதையும் குறிஞ்சி என்ன பார்த்து சொல்லையே அதுதான்டா தாழ்வு மனப்பான்மை எங்க அம்மா மாதிரி உனக்கு ஒரு அம்மா இருந்து அந்த அம்மா மடியில் நீ வளர்ந்திருந்தா இப்படி ஒரு தாழ்வான கேள்வி நீ கேட்டிருக்க மாட்டேன் உன்னை அடிக்க வேண்டிய நிலைமையை எனக்கு ஏற்பட்டிருக்க இனிமே நான் இந்த வீட்டில் இருக்கக்கூடாது ராஜி ஒரு நிமிஷம் கூட இருக்கக்கூடாது வேண்டாம் ராமு வேண்டாம் என்னை விட்டு போயிடாத உன் காத பிடிக்கிறேன் என்னை விட்டு போயிடாது என்னை மன்னிச்சிடு ராஜி தனித்தனியா இருந்தப்ப தழைச்சி செழிச்சிருந்த நம்ம ஒரு சேர்ந்து வாழ ஆரம்பிச்சது சேதறது சின்னாபிண்ணம் ஆகுது இனி அது கிடை கொடுக்க கூடாது கொஞ்ச நஞ்சம் இருக்கிற அன்பை விலகியிருந்தே வளர்த்துக்குவோம் என்னை தடுக்காத பிளீஸ் ராமு உன் தீர்மானமான முடிவு இதுதானா நம்ம ரெண்டு பேருக்குமே இதுதான் நல்ல முடிவு சரி ஏன் முடிவை தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நமக்குள்ள ஏற்பட்ட பிரிவுக்கு காரணம் ராதா அப்புறம் நான் கல்யாணம் செய்திருக்க போறதில்ல எனக்காக ராதாவை கல்யாணம் செய்திருக்க மாட்டேன் ஆமா எனக்கு நீ தான் தான் முக்கியம் ராதா இல்லைன்னா என்னால வாழ முடியும் ஆனா நீ என் கூட இல்லைன்னா என்னால வாழவே முடியாது நான் போக மாட்டேன் ராஜி உள்ள விட்டு போகவே மாட்டேன் நீங்க ராதாவை கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டு சந்தோஷமா வாழ்ந்தா எனக்கு அதுவே போதும் நினைச்சு <laughs> 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 இந்த சந்தர்ப்பத்தில் உனக்கு நான் இன்னொன்று சொல்ல விரும்புகிறேன் ராஜு தங்கமான பிள்ளை இருந்தாலும் அவங்கிட்ட உன்னை ஒப்படைக்கிறதோட என்னுடைய கடமையெல்லாம் முடிஞ்சிட்டு தான் நான் நினைக்கிறேன் உன் வாழ்க்கையில் நடக்க போகிற ஒவ்வொரு சுப விழாவையும் ஒரு திருவிழாவாக கொண்டாட போகிறேன் நான் ரொம்ப கொடுத்து வச்சோம்ண்ணா உலகத்தில் எல்லா தங்கிகளுக்கும் இப்படி அண்ணன் கிடைக்கிறாங்க ராதா இன்னும் கொஞ்ச நாளையில் உனக்கு வளகாப்பு விசேஷம் வரும் அதை என் கல்யாணத்தை விட பிரமாதமாக கொண்டாட போகிறேன் அன்னைக்கு ஒரு ரெண்டு கையிலையும் மணிக்கட்டுல இருந்து முழங்க வரைக்கும் இடைவெளியே தெரியாம தக தகதகன்னு தங்க காப்பா அடிக்கிட போறேன் எனக்கு ஒரு மருமகனோ மருமகனோ பிறக்கும் அப்போ பல வருஷங்களா வார்த்தையே இல்லாம பட்டத்திராணி திடீர்னு கற்பமானா ஒரு அரண்மனை எப்படி கோலாகலமா இருக்குமோ அப்படி இருக்கும் இந்த வீடு அப்புறம் அப்புறம் என் மேல இருக்கிற அன்புனாலதானே இதெல்லாம் செய்யறேன்னு சொல்றீங்க மாப்பிள்ளையாரே <laughs> 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 <laughs>
மணக்கும் உன் புனகை என்னை இழுக்கும் குறிஞ்சி பூவை போல் மணக்கும் உன் குறுநகை என்னை இழுக்கும் கொத்துகளி என்ன அதில் முத்தமிட்டு முத்தமிட்டு சித்திரங்கள் இட்டு விடவோ கொண்டு வந்த தேன் குடத்தை வந்து வந்து பார்த்த பின்பு உண்டு விட கேள்வி என்னவோ கொத்துங்கிளி என்ன அதில் முத்தமிட்டு முத்தமிட்டு சித்திரங்கள் இட்டு விடவோ கொண்டு வந்த தேன் குடத்தை வந்து வந்து பார்த்த பின்பு உண்டு விட கேள்வி என்னவோ காலாலே நிலம் அளந்து கண்ணாலே முகம் அளந்து நூல் போலே இடை அசைத்து நூறு முறை ஜாடை செய்வாய் பவள பூவை போயிருக்கும் உன் பருவம் கையிலே மிதக்கும் பவள பூவை போயிருக்கும் உன் பருவம் கையிலே மிதக்கும் அத்தை மகள் முத்து நகை ரத்தினத்தை மெத்தையிட்டு மற்றதை சொல்லி தரவோ விட்ட குறை தொட்ட குறை மிச்சமில்லை என்றபடி அத்தை மகள் முத்து நகை ரத்தினத்தை மெத்தையிட்டு மற்றதை சொல்லி தரவு மறந்துட்டாவி
மணமகன் பிணமானார் நீச்சல் குளத்தில் சோக நிகழ்ச்சி சென்னை ஆர் ராஜு என்ற இளைஞர் வயது இருபத்தி ஆறு நீச்சல் குளத்தில் நேற்று எதிர்பாராத விபத்துக்கு ஆளானார் மேலிருந்து தண்ணீருக்குள் குதிக்கும் போது அவர் சிரசு நீச்சல் குளத்தின் அடித்தளத்திலேயே மோதி மரணமடைந்தார் அவர் கேட்டதாலே திருமணத்துக்கு நாள் பார்த்தீங்க எங்கது இப்படியாகவும் யாராவது நினைச்சீங்களா யாராவது நினைச்சீங்களா எனக்கும் அத்தனுக்கும் கல்யாணம் நிச்சயமாகும் போதே அவர் போயிட்டார்னா அது என்னோட போதாத காலம் தானே இவர் ராசி கெட்டவர் பீடனுதானே உலக என்ன பழிக்கும் இல்லம்மா ஒருத்தருடைய விதிக்கு இன்னொருத்தர் காரணமா இருக்கிறது இல்ல எல்லா ஆண்டவன் சித்தப்படிதான் நடக்கும் ஆண்டவர் காலையில அத்தான் பணத்தை கொண்டு வந்தாங்க சாயந்தரம் அவர் ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸ் பாஸ் பண்ண செய்தியை கொண்டு வந்தாங்க அப்படி கூட அந்த ஆண்டவ கொடுமையை செய்வார் இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்ல முடியும்னா நாமே கடவுளா மாறிடலாமா என்ன நடந்து போறத பத்தி நினைச்சு என்ன மாமா பிரயோஜனம் கொஞ்சம் அமைதியா இருக்கு எனக்கு மருந்து வேண்டாம் டாக்டர் இது மருந்தால தீராது மருந்தால தீரக்கூடாது நான் செய்த அநீதிக்கு ஆண்டவ கொடுக்கிற தண்டனை டாக்டர் இதை நான் அனுபவிச்சுத்தான் தீரணும் என்னம்மா என்னால தாங்க முடியல என்னால தாங்க முடியல கந்தசாமி ஒண்ணுக்கும் கவலைப்படாது பிள்ளைய பிரிஞ்சனால ஏற்பட்ட அதிர்ச்சி மனசை ரொம்ப பாதிச்சிருச்சு இந்த சூழல மறக்கிறாப்பல அவரை கொஞ்ச நாளைக்கு வெளியூருக்கு அனுப்பி வச்சா சரி டாக்டர் சீக்கிரமா அதுக்கு நான் ஏற்பாடு பண்றேன் நானும் உயிரும் உடலுமா இருந்தோம் உயிரே போனதுக்கு அப்புறம் உடலுக்கு மட்டும் என்ன வேலை நீங்களே சொல்லுங்க ராஜு இந்த உலகத்தை விட்டே போயிட்டாங்கிறதுக்காக நீ எங்களை விட்டுட்டு போயிட்டா எப்படிப்பா நீ இந்த வீட்டில் பிள்ளையோட பிள்ளையே வளர்ந்துட்டேன் ராஜுவுக்கு பதிலா உன்னை பார்த்தாவது நாங்கள் கொஞ்சம் ஆறுதல் அடைவோம் பிளீஸ் ராமு மன்னிக்கணும் சார் கல்யாணம் முடிய வரைக்கும் தான் இங்கே இருப்பேன்னு ராஜு கிட்ட சொல்லியிருந்தேன் அவனே போறதுக்கு அப்புறம் நான் இங்கே அன்னைக்கு நேரமே வேற ராமு இன்னைக்கு ராஜுவனுடைய இழப்ப நினைச்சு அணு அணுவா சித்திரவதப்படுற எங்களுக்கு நீ ஆறுதலா இருக்க மறுக்கலாமா இது நியாயமா கல்யாணி நீ யாரு சொல்லு நீ சொன்ன ராமு கட்டாயம் கேட்பான் சொல்ல முடியும் மற்றவங்க தேவல இருக்கிற அவங்க அம்மாவுக்கு பிடிக்காதுன்னு ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கு இத்தனை நாள் ராஜுவோட பிடிவாதத்தினால இங்க இருந்திருக்கு இனி மேலும் இங்க இருக்க சொல்றது விருந்தாளியா வேண்டாம் யாருடைய தேவல இருக்க வேண்டாம் என்னுடைய ஜூனியரா என் கூடவே தொழில் பண்ணிக்கிட்டு இங்கேயே இருக்கட்டும் அதுக்கு கூட அவங்க அம்மா சம்மதிக்க மாட்டாங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஏன் ராமு அப்படித்தானே இவ்வளவு இருக்கு ராமு நீ ஏன் உங்க அம்மாவுக்கு லெட்டர் எழுதிட்டு அவங்க ஒரு காலம் இதுக்கு மறுக்க மாட்டாங்க கடவுளே 
நல்லவங்களுக்கு தானா இப்படி ஒரு விதி வரணும் மேல படிக்கிறேன் கடுமா அதனால் கொஞ்ச நாளைக்கு வீட்டோடு இருக்கும்படி ராஜுவின் குடும்பத்தினர் என்னை வற்புறுத்துகின்றனர் இந்த சமயத்தில் நான் வந்துவிட்டால் நல்ல வசதிகளோடு படிக்க வேண்டும் என்ற சுயநலத்துக்காகத்தான் ராமு இங்கு தங்கினானே தவிர நண்பனுடைய அன்புக்காக இல்லை என்று அவர்கள் நினைத்தாலும் நினைத்து விடுவார்கள் அதற்கு இடம் கொடுக்க கூடாது அது மட்டும் இல்லை என்னுடைய அதாவது உங்களுடைய கொள்கைகளை நன்கு புரிந்து கொண்டு ராஜுவின் மைத்துனர் வக்கீல் கந்தசாமி என்னை தனக்கு ஜூனியராகவும் அங்கேயே வைத்துக் கொள்ள விரும்புகிறார் அதற்கு தங்கள் அனுமதி உண்டா என்பதை தெரிந்து கொள்ள விரும்புகிறேன் இப்படிக்கு ராம் ஐயா எந்த பிரதிபலனையும் எதிர்பார்க்காம ராமுவை ஆதரித்து எத்தனையோ உதவி செய்திருக்குது அந்த ராஜு ராமுவை வீட்டோட வச்சுக்க சம்மதிச்சு அந்த குடும்பமும் ரொம்ப நல்ல குடும்பமா தான் இருக்கணும் அதனால ராமு அவங்களுக்கு ஆதரவாக அவங்க வீட்டிலேயே தங்கியிருக்கணும் அது மட்டும் இல்லை அவங்க மனசு நோகாம அவங்க என்ன சொன்னாலும் தட்டாம நடக்கணும் ராஜு மேல வச்சிருந்த அளவு கடந்த அன்புக்காக நீ இப்படி எல்லாம் நடக்க வேண்டியது உன்னுடைய கடமை அதுக்கப்புறம் <laughs> மேலூர்லூர்லூர் <laughs> அப்புறம் வந்து வடக்கூர்ல ஒரு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா இருக்குது தெக்கூர்ல மிஞ்சி மிஞ்சி பார்த்தா ஒரு ஆயிரம் ரூபா இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷம் அப்ப வார வெள்ளிக்கிழமை இன்னைக்கு வெள்ளிக்கிழமை வேண்டாங்க மகாத்மா காந்தி மறைஞ்ச நாடு சரிக்கிழமை வச்சுக்குவோம் ரொம்ப சந்தோஷம் அப்ப அந்த பாத்திரம் பண்டம் அண்டா குண்டா இதெல்லாம் குண்டா நீ 
இனிமே உன்னை யாரும் எதுவும் சொல்லாத மாதிரி நான் பார்த்துக்கிறேன் போதுமா கோர்ட்டுக்கு போலீங்களா போகல வாயிலா வாங்க சொல்லிட்டேன் ஏன் சகுனம் சரியில்லையா அப்படித்தான் வச்சுக்கிய பூனை குறுக்க வந்துச்சா பூனை வரல ராதா குறுக்க வந்தான் சொல்ல உங்களுக்கு வெட்கமா இல்லை ஒண்ணுமே தெரியா मरदे <laughs> சந்திரனுக்கு போய் கல்ல எடுத்துட்டு வர இந்த காலத்துல சகுனம் பாக்குறீங்களே அது உங்க கூட பிறந்த தங்கச்சி எதுக்க வந்துட்டாலும் கோர்ட்டுக்கு பாம திரும்பி வந்துட்டீங்க பாவம் அதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு அந்த இனம் மனசு எவ்வளவு புண்பட்டுச்சு தெரியுமா கரெக்ட் கல்யாணி ராதா மனசு எவ்வளவு வேதனைப்பட்டிருக்கும்னு இப்பதான் எனக்கு புரியுது அப்ப என்னவோ நான் ஆத்திரத்துல அவசரப்பட்டுட்டேன் वायदाणी <laughs> பாத்தீங்களா உங்க தங்கச்சி எதுக்கு வந்ததனால தான் இந்த கேஸ்ல நீங்க வெற்றி அடைஞ்சீங்க என்ன ஆச்சு உங்க சகுனா அது அது ஏதே 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 அது நான் அப்படி நினைக்கலையே சில பேர் சொன்னாங்க உன் தங்கச்சிக்கு ராசி இல்ல அதனால தான் உன் மாப்ள ராஜு இறந்து போயிட்டாரு அப்படினு நானும் ஏதோ ஒரு குழப்பத்துல அதை நம்பிட்டேன் அந்த சில பேர் கிட்ட நானா இருந்தா என்ன தெரியுமா சொல்லிருப்பேன் என்ன சொல்லிருப்பேன் அட முட்டாள்களா மொட்டை தலைக்கு முழங்காலுக்கு முடிச்சு போடுறீங்களே நடந்ததை மறந்துட்டு நடக்க வேண்டியதுக்கு ஒரு நல்ல யோசனையா சொல்லுங்கன்னு சொல்லியிருப்பேன் தெரியுமா கரெக்ட் கல்யாணி யுவர் பாயிண்ட் இஸ் கரெக்ட் வழக்குக்கு ஜூனியருடைய உதவி தேவை வாழ்க்கைக்கு மனைவியினுடைய உதவி தேவை ஐஸ் வைக்கிறீங்களா இல்லன்னு இல்ல வேணாதீங்க இத பாருங்க நம்ம ராதாவை இப்படியே வச்சிட்டு இருக்கிறது சரியில்லை சீக்கிரமா அவளுக்கு ஒரு கல்யாணத்தை பண்ணாதான் அவளுக்கும் ஆறுதல் நமக்கு நிம்மதி நீ கவலைப்படாத கல்யாணி இந்த ஊர்ல வேண்டாம் நான் இப்ப வெளியூர் போறேன் மாதிரி அங்க எனக்கு தெரிஞ்ச பெரிய மனுஷங்க எவ்வளவு பேர் இருக்கிறாங்க அவங்க மூலமா ஒரு அருமையான மாப்பிளை பார்த்து வந்துடுறேன் அதுதானே அப்ப நீங்க ஊர்ல இருந்து வந்த உடனே ராதா கல்யாணம் நிச்சயத்துக்கு வர மாப்பிள்ள வரலகா எடுத்து வச்சு வாங்க போய் ஆனப்பட்ட ஆன்ஸ்ட்ராங்க ஜெடகாரன் வச்சு தான் சந்திர மண்டலத்துல உங்களுக்கு கால வச்சிருக்கான் नेबल्ला 
மாட்டேங்குது இது ஒரு வயர் பேசாம கொடி கட்டி வேட்டி உணத்த போடலாம் வெளிநாட்டுல இருந்து வயத்துக்கார பாரு நம்ம ஊர் கோயில் கம்பத்து மேல பல்ப வச்ச மாதிரி இந்த டேபிள் அந்த ஜன்னல் பக்கத்துல வச்சுட்டோம்னா தெருவிளக்காக தெரியும் ஐயோ கஷ்டம் ஒரே <laughs> சரியா இருக்கும் போதே ஆரம்பத்தில் இப்படிதான் சத்தபுஸ்தான் இருக்க கூடாது ஒரு சேஞ்ச் வேணா இப்ப சினிமா கொட்டாய் போறோம் மூணு மணி நேரம் உள்ளே உட்காந்து இருக்கலாம் ஒரு சேஞ்ச் தாங்க சிகரெட் குடிக்க வெளியே வரல ஒரு சேஞ்ச் வேணும் ஆமா எனக்கு கொஞ்சம் சேஞ்ச் தேவை எவ்வளவு ரூபாய்க்கு மனசுக்கு பா ஓஹோ சார் உங்களுக்கு என்ன மாதிரி சேஞ்ச் தேவைங்கிறது எனக்கு தெரியும் நீங்க புரிஞ்சு போன் எடுத்த லட்சணத்தை நான் பாத்துட்டேன் பருவம் கையிலே மிதக்கும் பவள பூவை போயிருக்கும் உன் பருவம் கையிலே மிதக்கும்
அத்தை மகள் முத்து நகை ரத்தினத்தை மெத்தையிட்டு மற்ற கதை சொல்லி
இந்த குடும்பத்தில் இருந்து ஒரு உயிர் போனது போதும் இன்னும் பல உயிர்கள் வெளியாக வேண்டாம் ராம் இந்த விபரீதத்துக்கு விமோசனமும் உன் வேதனைக்கு விடுதலையும் கிடைக்கணும் ராதாவுக்கு ஏற்பட்ட கலங்கு தொடைக்கப்படணும் அதுக்கு ஒரு வழி இருக்கு அதை சொல்லத்தான் வந்து சொல்லுங்கம்மா ராதாவை நீ கல்யாணம் செய்துக்கணும் ஆண்டவம் பேரால ஆணையிடலை இதிலிருந்து நீ தப்பிக்கவே முடியாது அப்படி ஒண்ணுமே நான் நினைக்கிறேன் இதுக்கு ராதா சம்மதிக்கணுமே அவ சம்மதம் என்ன அவ சம்மதிக்காம நான் இந்த தவற செய்த இதுல பிரச்சனை ராதா இல்லை நீ தான் என்ன சொல்ற நான் என்னமா சொல்ல போறேன் நீங்க என்ன சொல்றீங்களோ அப்படி செய்ய தயாரா இருக்கு அப்படின்னா சத்தியம் செய்து கொடு நான் சொல்றது கவனமா கேளு உனக்கு என்னைக்குமே பணக்காரங்க சாபாசம் கூடாது இது புத்திமதி மட்டும் இல்லை என் கட்டள ராமு சத்தியம் செய்ய வந்த கையை ஏன் எடுத்த உன் உறுதியும் உண்மையும் எங்க போச்சு சொல்ல எங்க அம்மாவை கேட்காம இதுவரைக்கும் நான் யாருக்கு எந்த உறுதிமொழியும் கொடுத்ததில்லை இது வெறும் பேச்சு தப்பிக்கிறதுக்கு வழி ராமு உன் தாய் பாச உண்மையானது இல்லை வெறும் நடிப்பு அனுமதியாழ்வாடிவிட்டு <laughs> அந்த குடும்பத்தில் எல்லாரும் உங்ககிட்ட நல்ல விதமா பழகிறாங்களா ஆமாம்மா என்ன ஒரு அந்நியனா அவங்களும் நினைக்கிறது இல்லை இன்னொருத்தர் வீட்டில் இருக்குவாங்கிற எண்ணம் எனக்கும் ஏற்படுறது இல்லை சொந்த வீடு மாதிரி அவ்வளவு சுதந்திரமா இருக்கேன் இதெல்லாம் கேட்கும்போது எனக்கு ரொம்ப ஆச்சரியமா இருக்கு பெரிய இடங்கள்ல ஆயிரத்துல ஒரு குடும்பம் தான் அப்படி இருக்கும் அப்படி ஒரு நல்ல குடும்பம் உனக்கு வாய்ச்சது பாரு நீ ரொம்ப அதிர்ஷ்டக்காரண்டா ஏமா அவங்க என்ன சொன்னாலும் கேட்கணும் அதுவும் கடமை அப்படின்னு அடிக்கடி லெட்டர் எழுதுவீங்களே ஆமாடா இப்போ நேரில் சொல்றேன் அவங்களுக்கு நமக்கும் சொந்தமோ பந்தமோ கிடையாது அப்படி இருந்தும் உன்னை இவ்வளவு அன்போடு ஆதரிக்கிறாங்களே அதுக்காக அவங்க சொல்றபடி நீ கேட்டு நடக்கத்தான் வேணும் அப்போ அவங்க எதை சொன்னாலும் நான் செய்யலாம் அதுல ஒரு தப்பு இல்லை இல்லையா இதுல என்னடா தப்பு ஒருவேளை உங்களுக்கு இஷ்டமில்லாத காரியத்தை அவங்க செய்ய சொன்னா அவங்க அப்படியெல்லாம் சொல்லக்கூடியவங்க இல்லை அதனால அம்மா நானும் வாக்கு கொடுத்துட்டேன் என்ன வாக்கு கொடுத்துட்டியா கடைசியில <laughs> அம்மா <laughs> 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 என்ன <laughs> 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 உங்ககிட்ட எனக்கு இருக்கிற உரிமை கூட படிச்சுட்டாங்களே நீங்க என்னமா சொல்றீங்க ராமு உனக்கு ஒரு நல்ல பொண்ணா பார்த்து கட்டி வைக்க வேண்டிய உரிமை உன்னை பெத்த எனக்கு இல்லடா இருக்கு நான் செஞ்சது தப்பு தாமா ஆனா ராஜு என் மேல வச்சிருந்த அளவு கடந்த அன்பு நீங்க போட்டிருந்த எல்லையை தாண்டுபடியா செஞ்சிட்டு அதே மாதிரி என்னையும் அறியாம அந்த பொண்ணுக்கு நான் வாக்கு கொடுத்துட்டேன் ராமு ஒரே வார்த்தையில சொல்ற இனிமே நீ அந்த வீட்டுக்கு போகவே கூடாது நடந்ததெல்லாம் அடியோட மறந்தது இல்லம்மா இல்ல அவ்வளவு சுலபத்துல மறக்கக்கூடிய காரியம் இல்லையே அம்மா ஒரு மகள் என்னதான் தப்பு பண்ணாலும் அவனை பெத்த தாய் அவனை மன்னிச்சிடுவாங்க ஆனா ஒருத்த ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணாலும் இந்த உலகம் அவனை மன்னிக்காதே அம்மா அம்மா நீங்க எனக்கு தாய் மட்டும் இல்லை என் தெய்வம் 
என் தெய்வத்தை விட்டுட்டு நான் எங்க அம்மா போறேன் அம்மா நான் மறுத்துட்டா அந்த பொண்ணுக்கு கல்யாணம் மட்டும் இல்லம்மா வாழ்க்கையே இல்லாம போயிடும் ஒருவேளை அவ தற்கொலை செய்துகிட்டாலும் செய்துக்கலாம் அந்த பாவத்துக்கு நான் ஆளாகும்படி செய்திடாதீங்கம்மா அம்மா நான் என்ன தப்பு செஞ்சிருந்தாலும் அந்த பொண்ணை காப்பாத்துங்கம்மா ராமு எழுந்திருப்பா எழுந்து அழாது அழாது சின்ன வயசுல கூட நீ என்ன விரும்பி எதையுமே கேட்டதில்லப்பா இப்பதான் கேட்கறேன் அது மட்டும் இல்லை அந்த பொண்ணுக்கும் உனக்கும் ஏற்பட்டிருக்கிற இந்த பிணைப்பு கடவுளா பார்த்து ஏற்படுத்தினது இதுக்கு நான் தடையா நிக்க மாட்டேன் அந்த பொண்ணு பணக்கார விட்டு பொண்ணு கல்யாணம் ஆனப்புறம் அவ அந்தஸ்துக்கு உன்னை உயர்த்தாம நம்ம நிலைமைக்கு இறங்கி வருவாளா அதுக்கு அவங்க சம்மதிப்பாங்களா நிச்சயமா சம்மதிப்பாங்கம்மா அப்படின்னா இதுக்கு நான் சம்மதிக்கிறேன் நீங்களா <laughs> 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 வேண்டாம் வேண்டாம் அத்தை கிட்ட போய் அம்மா நினைச்சபடியே அத்தைக்கு கல்யாணம் போய் சொல்லுப்போம் ஆமா நீ நினைச்ச மாதிரியே தான் அப்ப ராமோ வழியில பார்த்து பேசிருப்பீங்க இல்லையே ஒன்னும் இல்ல சும்மா தான் கேட்டேன் ஆமா நான் பார்த்த மாப்பிளை பத்தி நீ ஒரு வார்த்தை கேட்கலையே கேளு மாப்பிள்ள பாம்புத்தோ வக்கீல் மாப்பிளை <laughs> கொஞ்சம் நெருங்கி பழகிற மாதிரி தெரியுது 
ஊருக்குறியம் நீ <laughs> நேர்மையும் <laughs> <laughs> நீதிபதி <laughs> அந்த குத்தத்தை ஏத்துக்க தைரியம் இல்லாத ஒரு கோழையா நேர்மை இல்லாதவனா இத்தனை வருஷம் நான் வாழ்ந்துட்டேன் ஆனா என் மனசாட்சி மாத்திரம் என்னை குத்தி கொண்டுட்டுதான் இருக்கு மனசு எரிமலையா குமரிக்கிட்டுதான் இருக்கு இவ்வளவு நாள் தான் சந்தோஷமா இருக்கேன் நீங்க நான் நினைச்சிட்டு இருக்கீங்க நான் அப்படி தடிச்ச கல்யாணி ஒரு நாள் என்னை அறியாம என் நெஞ்சத்து குமரல உங்க முன்னால வெளிப்படுத்திட்டேன் நீங்க என்னன்னு கேட்டீங்க நான் எதையோ சொல்லி சமாளிச்சிட்டேன் எனக்கு கூட நல்ல ஞாபகம் இருக்கு நான் செய்த பாதகத்தை நினைச்சு நினைச்சு நொந்து துடி துடிச்சேனே தவிர என்னால பாதிக்கப்பட்டவங்களை சந்திச்சு அவங்க கிட்ட மன்னிப்பு கேட்டு பிராய்ச்சித்தம் தேடிக்கிறோம்ன்ற எண்ணமே எனக்கு வரல அதனாலதான் நம்ம குடும்பத்துக்கு தொடர்ந்து அடுக்கடுக்கா துன்பங்கள் வருதுங்கிற உண்மையே நான் இப்பதான் உணர்ந்தேன் கந்தசாமி ராதாவுக்கு நல்ல இடத்துல மாப்பிள பார்த்துக்கிறதாக நீ நேற்று என்கிட்ட சொன்ன நான் செய்த பாவத்தினுடைய விளைவா அது மறுபடியும் தரப்பட்டு போக கூடாது என்னால பாதிக்கப்பட்டவங்க எங்க இருந்தாலும் அவங்களை தேடி கண்டுபிடிச்சு அவங்க கிட்ட நான் மன்னிப்பு கேட்டு அவங்க மனசாந்தி அடைஞ்ச பிறகுதான் இந்த வீட்டில் எந்த சுபகாரியமும் நடக்கணும்ன்ற முடிவுக்கு நான் வந்திருக்கிறேன் இதை நேரடியா அவங்க கிட்ட சொல்லணும் தான் அவசரமா ஓடி வந்திருக்கிறேன் கந்தசாமி நான் சொல்லக்கூடிய அவங்களுக்கு ஒரு லெட்டர் எழுதி போட்டு மாமா அப்படி எழுதினா அது ஒரு சகுன தடையா நினைச்சிருக்காங்கன்னா நாம என்ன செய்யறது அதனால வெள்ளிக்கிழமை அங்க வர்றபடி வந்து பெண்ணை பார்த்துட்டு போட்டோம் கல்யாணத்தை வேணும்னா நீங்க சொன்னபடி நோ கந்தசாமி நோ இப்படி ஒரு லெட்டர் எழுதுறதுனால இந்த ஏற்பாடு தடப்பட்டு போகும்னா அதை நம்ம தாங்கிக்க வேண்டியதா ராஜுவோட கல்யாணம் தடப்பட்டு போறதையே நாம தாங்கிக்க இல்லையா கந்தசாமி மேரேஜஸ் ஆர் மேட் இன் ஹெவன் யாருக்கு யார் நான் அவன் எழுதி வச்சிருக்காப்பா அதுபடிதான் நடக்கும் கல்யாணி நீ என்ன சொல்ற நீங்க இப்ப சொன்னதெல்லாம் நீங்க சொன்னதா நினைக்கிறேன் கடவுளே நேர்ல வந்து சொன்ன மாதிரி இருக்கு கந்தசாமி எனக்காக வேண்டாம் உன் தங்கச்சிக்காக இதை செய்யப்பா சரி மாமா இதுக்கு மேல நான் என்ன சொல்ல முடியும் நீங்க சொன்ன மாதிரியே நான் உங்களுக்கு எழுதி போட்டுறேன் தேங்க்யூ கந்தசாமி நான் இன்னைக்கே புறப்படலாம் நினைக்கிறேன் வேண்டாம் சித்தப்பா எங்க கூட ரெண்டு நாள் தங்கிட்டு போலாமே இல்லம்மா இன்னைக்கு செய்யக்கூடிய ஒரு நல்ல காரியத்தை நாளைக்கு இன்னும் தள்ளி போடவே கூடாதுமா நான் இன்னைக்கே புறப்படுறேன் 
போன காரியம் என்னாச்சு கல்யாணத்துக்கு அம்மா சம்மதிச்சிட்டாங்க அப்படியா அவங்க சம்மதிச்சா கடவுளே சம்மதிச்ச மாதிரி ஆனா என்னப்பா நடக்காதுன்னு நினைச்சது நடந்துடுச்சு இங்க வக்கீல் சார் நீ எதுக்கும் கவனப்படாத ராதா உனக்கு கட்டி வைக்க வேண்டியது என் பொறுப்பு ஏமாத்தான் <laughs> உனக்கு <laughs> 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 இனிமே அவன் நம்ம வீட்டை பக்கம் கால் எடுத்து வைக்க மாட்டான் உல்லாசமே தரும் மகிழ்ந்து நான் ஆடிடுவேன் ஓ மகிழ்ந்து நான் ஆடிடுவேன் பனு சென்ன ரொம்ப ஜாலியா வர போல இருக்க நான் தான் உன்னை கல்யாணம் பண்ணிக்க போறேன் அதனாலதான் உலகத்தையே மறந்துட்டேன் உலகத்தை மட்டுமா மறந்துட்டீங்க ஒவ்வொரு ஆமா <laughs> 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 நடிக்க <laughs> 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 இது வந்தாயா வெத்து துப்பாக்கி நிக்கிற பாரு மரம் மாதிரி ஆசீர்வாதம் பண்ணியா நீங்க ரெண்டு பேரும் நலத்தோட நீண்ட ஆயுளோட இருங்க நீங்க நானும் தான் நானும் தான் இது என்ன சோதனை எது நடக்க கூடாதுன்னு நினைச்சுக்கிட்டு இருந்தேனோ அது நடந்து போச்சு அன்னைக்கே நான் செத்திருந்தேன் கல்யாணம் ஆகிறதுக்கு முன்னாலேயே ஒரு குழந்தைக்கு தாயாகிற பாவத்துக்கு ஆளாகாம இருந்திருக்கலாம் என்ன நடந்தாலும் சரி இனிமேல அண்ணா கிட்ட நான் இந்த விஷயத்தை மறைக்க விரும்புறேன் அண்ணா கிட்ட மறைக்க விரும்புறேன் வேண்டாம் ராஜா வேண்டாம் அவசரப்பட்டு உன் அண்ணனுடைய ஆத்திரத்துக்கு ஆளாகாதே இந்த விஷயம் எனக்கும் உனக்கும் ராமுவுக்கு மட்டும் தெரிஞ்சா போதும் சமயம் பார்த்து நானே அவருக்கு சமாதானமா சொல்லி உனக்கும் ராமுவுக்கும் கட்டாயம் கல்யாணம் பண்ணுவேன் அது என் பொறுப்பு ராதாவுக்கு நான் மாப்பிள்ள பாத்திருக்கிறது உனக்கு தெரியும் அப்படி இருந்தும் 
ராமுவை கல்யாணம் செய்து வைக்க வேண்டியது என்னுடைய பொறுப்புன்னு சொன்னியே ஏ எது ராதா ராமு விரும்புறது உனக்கு முந்தைய தெரிஞ்சிருந்தும் அதையே என்கிட்ட மறைச்ச உங்ககிட்ட சொல்லான்னு தான் நினைச்சேன் அதுக்குள்ள நீங்க வேற மாப்பிள்ள பார்த்துட்டு வந்துட்டீங்க அதுக்கு அப்புறமாவது சொன்னியா அதிர ஏதாவது செஞ்சா அது சதறி போயிடுமோனு பயந்துதான் நிதானமா சொல்லுவானோ ஆம் பார்த்த மாப்பிளைய பத்தி பேசும் போதெல்லாம் நீ தடுத்து பேச்ச மாத்திரது எதுக்குன்னு இப்போதானுக்கு புரியுது அவளுடைய கணவன் இந்த குடும்பத்துக்கு தலைவர் ராதாயினுடைய தங்க அவளுக்கு ஒரு நல்ல குடும்ப வாழ்க்கை அமைச்சு கொடுக்க வேண்டியது என்னுடைய கடமை அந்த எண்ணம் உனக்கு இருந்திருந்தா என் கண்ணை மறைச்சிட்டு இந்த வீட்டுக்குள்ளேயே இப்படி ஒரு கால நாடகம் நடத்த நீ இடம் கொடுத்திருப்பியா ஐயோ நான் இடம் கொடுக்கலீங்க எனக்கு தெரியாம உனக்கே தெரியாம நடந்து போச்சா யாருக்கிட்ட கதை சொல்ற கல்யாணி விடுங்கதில இருந்து விளக்கு வைக்கிற வரைக்கும் இந்த வீட்டுக்குள்ளேயே சுத்திக்கிட்டு இருக்கிற நீ ஒருத்தி இருக்கும்போது உனக்கு தெரியாமலே இது எப்படி நடந்திருக்க முடியும் நீ என் கண்ணை மறைச்ச மாதிரி ஓன் கண்ணை அவ்வளவு சுலபமா யாராலையும் மறைக்க முடியாது அது எனக்கு நல்லா தெரியும் நினைச்சேன் <laughs> ஏன் பேசாம நிக்கிறீங்க 
சார் எவ்வளவு திங்க செட்டில் அம்மா கிட்ட எல்லாம் பேசிய அம்மா இதோ வீட்டுக்கு பெரியவங்களே வந்துட்டாங்க வாங்க மாமா வாங்க நல்ல சமயத்துல வந்தீங்க நல்ல சமயத்துல வந்திருக்கேனா அப்படி என்ன விசேஷம் ராவுக்கு ராதாக்கு கல்யாணம் ராதாவுக்கு கல்யாணமா நான் வரதுக்குள்ள என்னமா அப்படி பாக்குறீங்க இவர்தான் எனக்கும் ராதாவுக்கும் மாமா இந்த கல்யாணம் நடக்காது கைவிட்டுட்டு <laughs> தெய்வம் <laughs> 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 கர்ப்பவதியான உன்னை கைவிட்ட பாவத்துக்காக என் ஒரே மக ராஜுவ பலி வாங்கிடுச்சு அவங்க கூட உங்க மகன் தான் சித்தப்பா இல்லடா யாருடா அப்பா எப்ப உனக்கு தேவையோ அப்ப இல்லாதப்பா இப்ப இருக்குடா வேண்டாங்க வேண்டாங்க இந்த கல்யாணம் நின்று போயிட கூடாது நான் உங்க காலில் விழுந்து கெஞ்சி கேட்டுக்கிறேன் என் காலில் விழணும் ஆமா கல்யாணி ஆமா மரகதத்து காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்க வேண்டி வந்தான் மரகதம் சத்தியமா சொல்றேன் இந்த கல்யாணம் நடக்கணும்ன்றதுக்காக நான் பேசுறேன் உன் காலில் விழுந்து மன்னிப்பு கேட்டு நான் செய்த பாவத்துக்கு பிராயச்சித்தம் தேடணும்னு நான் எப்பவோ முடிவு செய்துட்டேன் ஆனா உன்னை நேருக்கு நேர சந்திக்க தைரியம் இல்லாத கோழையாவே வாழ்க்கையை நடத்திட்டேன் மனைவி இழந்து தங்கச்சி இழந்து பெற்ற மகனையும் பறிவுடுத்த பிறகுதான் உன்னை சந்திச்சு மன்னிப்பு கேட்டால் ஒழியே இந்த குடும்ப சீரும் சிறப்பமா இருக்காது உணர்ந்த அந்த நிமிஷத்துல இருந்து நான் உன்னை தேடிட்டு இருக்கேன் மரகதம் என்ன மன்னிச்சிடு மரகதம் என்ன மன்னிச்சிடு மரகதம் சொல்ல உங்களுக்கு வெக்கமா இல்ல மன்னிச்சிடுன்னு எவ்வளவு சுலபமா சொல்லிட்டீங்க நான் பட்ட வேதனை உங்களுக்கு தெரியுமா ஊர்ல எல்லாரும் இவ பூ வச்சுட்டு இருக்கா பொட்டு வச்சுட்டு இருக்கா இவ புருஷன் எங்க ஒரு நாள் கூட பார்த்தது இல்லையேன்னு பல பேர் பல விதமா பேசினாங்க ஒரு காலத்துல அந்த காலம் இப்ப மலையேறி போச்சு என் நெத்தியில குங்கம் இருக்கு என் புருஷன் என் நெஞ்சில இருக்கா எனக்கு கொள்ளி வைக்க என் மகன் இருக்கான் இனிமே எனக்கு எதுவுமே தேவையில்லை என்ன பெரிய வார்த்தை எனக்கு வாக்கு கொடுத்து என் வயிற்றுல சித்துவையும் கொடுத்து என்ன நிற்கதையா விட்டுட்டு போனாரே அந்த பெரிய மனுஷன் விடவா ராமுவும் ராதாவும் கணவன் மனுவின் கடவுளே தீர்மானிச்சதுக்கு அப்புறம் இனிமே யாராலும் தடுக்க முடியும் நம்ம குடும்பத்துக்கிடையே இனி எதுவும் குறுக்க நிக்காதுன்னு சொன்னீங்களே சொன்னேன் ராதாவோடைய அண்ணன் கிட்டையும் அண்ணி கிட்டையும் நீதியை கொண்டுட்டு நிற்கிற அந்த நீதிபதி கிட்ட இல்ல அவங்க ஒருத்தர் ஒருத்தர் விரும்புறாங்கன்னு உங்களுக்கு தெரியுமே ஆண்டவனே விரும்பினாலும் இந்த கல்யாணத்துக்கு நான் சம்மதிக்க மாட்டேன் எனக்கும் கல்யாணம் எங்கிட்ட வந்து சொன்னியே அப்பவே இந்த உண்மை எங்கிட்ட சொல்லிருந்தா அந்த நிமிஷமே உனக்கும் ராதாவுக்கும் கல்யாணத்தை முடிச்சு வச்சிருப்பா வாடவும் முடியாம தாகவும் முடியாம நான் பட்ட பாடும் துடித்த துடிப்பும் எனக்கு தானா தெரியும் அந்த நிலைமை வேற எந்த பொண்ணுக்கும் வரக்கூடாதுன்னு ஆண்டவனை ஆயிரம் ஆயிரம் தடவை வேண்டிருக்கேன்டா ஆண்டவனை நான் வேண்டிருக்கேன் ராமு இந்த பொண்ணு நாதியத்தோட நடத்துறத நான் விட மாட்டேன்டா ராதாவை நான் கைவிட மாட்டேன் இந்த கல்யாணம் நிச்சயமா நடக்கும் பைத்தியக்கார பொண்ணு நான் படிக்காதவா வார்த்தையில மயங்கி ஏமாந்துட்டா நீ படிச்சவன் நல்லது கெட்டது தெரிஞ்சவன் நீ எப்படிமா ஏமாந்து அம்மா நானும் ராதாவோ 
நடந்தத பத்தி நீ யாருமே பேச வேண்டாம் ஆமா இனி நடக்க வேண்டியது ராமுக்கும் ராதாவுக்கும் கல்யாணம் மரகதம் இந்த நல்ல முடிவு சொன்ன ஓ வாயாலேயே என்ன மன்னிச்சுட்டேன் ஒரு வார்த்தை சொல்லிடு நீங்க செய்த பாவத்துக்கு ஆண்டவன் கூட அவளை மன்னிக்க மாட்டான் வக்கீல ஐயா ராமு தனியா தொழில் நடத்துற வரைக்கும் இங்க வந்துட்டு போவான்னு சொன்னேன் இனிமே அது கூட இல்லை ராமு இங்க வர மாட்டான் கல்யாணத்துக்கு நாள் பார்க்கலாமா
கவலைப்பட வேண்டியதில்லை பேஷண்ட் அபாயகட்டத்தை தாண்டியாச்சு பிழைக்கிறதுக்கு சான்ஸ் இருக்கு